क्वेश्चन नंबर फाइव This question is uh, from geometric distribution. A pair of fair coins, a pair of fair coins is thrown repeatedly until a pair of tails is obtained. The random variable x denotes the number of throws required to obtain a pair of tails. Find the expected value of x. Expected value of x means we have to find the मीन वैल्यू ऑफ एक्स इस चैप्टर में मीन को हम ई एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ई एक्स मीन मीन वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दिस शोज द मीन वैल्यू ऑफ एक्स दिस क्वेश्चन इज ऑफ जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज द सक्सेस इज बिकॉज नॉट फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स आर गिवन बट सक्सेसफुल आउटकम इज सक्सेसफुल वेन द सक्सेस इज ऑबटेंड अंटिल द सक्सेस इज ऑबटेंड एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हमें पी चाहिए पी है कि प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस सक्सेस इज ऑबटेंड वी थ्रो द कॉइंट अंटिल द Uh, two tails are obtained. That will be the success. So, first of all, we find two tails' ki probability. Find karte hain. A pair of coins mean dono pe tail ho. So, probability of tail kya hogi? One over uh, one over two, or dusri bhi one over two hogi. So, ye hamara P आ जाएगा दिस मीन दैट पी इज वन ओवर फोर प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वन ओवर फोर तो सो ई एक्स जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ई एक्स का फार्मूला होता है ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी वन ओवर पी दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एक्स तो हमारे पास पी की वैल्यू वन ओवर फोर है पुटिंग हेयर वी गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वन ओवर वन ओवर फोर तो ये फोर जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो वी गेट फाइनली ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी फोर दिस इज द आंसर फोर इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे देखिए ये हमें कैसे पता चलता है ये क्वेश्चन जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है पेयर ऑफ फेयर कॉइंस ए पेयर ऑफ फेयर कॉइंस इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए पेयर ऑफ टेल्स इज अपटेन दो आपने कॉइंस जो है ना फेयर कॉइंस को थ्रो करना है जब तक दोनों पे टेल आ जाए तो वो हमारी सक्सेस होगी तो दोनों पे टेल आ जाएगी प्रॉबिलिटी ऑफ टेल और दूसरे पे भी टेल टेल की प्रॉबिलिटी क्या है वन ओवर टू और टेल की प्रॉबिलिटी वन ओवर टू मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट वन ओवर फोर तो सो पी प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी वन ओवर फोर तो दिस इज फार्मूला फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन ओवर पी पी की वैल्यू पुट करेंगे यहां से वन ओवर फोर तो वन ओवर वन ओवर फोर दैट बिकम्स फोर तो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबिलिटी दैट एग्जैक्टली थ्री थ्रोज आर रिक्वायर्ड एग्जैक्टली थ्री थ्रोज आर रिक्वायर्ड टू ऑबटेन ए पेयर ऑफ टेल्स अगेन इन दिस पार्ट प्रोबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी वन ओवर पी तो सो पी प्रोबिलिटी ऑफ सक्सेस इज बोस्ट टेल्स वन ओवर फोर क्यू क्या होगा वन में से पी uh, को सब्ट्रैक्ट करेंगे वन माइनस वन ओवर फोर दैट इज थ्री ओवर फोर तो सो वी हैव क्यू एस थ्री ओवर फोर नो वी विल यूज फार्मूला ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ फॉर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला होता है हमारे पास प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स probability of x is equal to r q 
पावर आर माइनस वन इंटू पी तो यहाँ पे क्या है प्रॉबिलिटी दैट एग्जैक्टली थ्री थ्रोज आर रिक्वायर्ड एग्जैक्टली थ्री थ्रोज मीन आर द वैल्यू ऑफ आर विल बी थ्री थ्री थ्रोज आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन ए पेयर ऑफ टेल्स तो हम यहाँ पे इन प्लेस ऑफ आर वी विल पुट हेयर थ्री तो सो वी गेट प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू एंड पी हेयर एंड द वैल्यू ऑफ आर विच इज थ्री तो वी गेट Q is three over four. Power r minus one. R is three. So three minus one that is two. And into p, p is one over four. So this will be equal to nine over sixty-four. So इसको decimal places में लिख लेंगे. Correct to three significant figure. Answer is zero point one four one. This is the answer. नेक्स्ट इज पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूर देन सिक्स थ्रोज आर रिक्वायर्ड फ्यूर देन सिक्स थ्रोज आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन अ पेयर ऑफ टेल्स अगेन द प्रोबेबिलिटी फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस इज वन ओवर फोर पी इज इक्वल टू वन ओवर फोर एंड क्यू इज थ्री ओवर फोर बट नो वी हैव टू फाइंड फ्यूर देन सिक्स फाइंड द प्रॉबर्टी दैट फ्यूर देन सिक्स थ्रोज दिस मीन वी हैव टू फाइंड प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन सिक्स ये होगा हमारे पास वन माइनस क्यू पार फाइव तो अगेन पी Again uh, is uh, one over four. Q is three over four. Putting here the value of Q, we get uh, one minus Q is three over four. Power is five. So after calculating, we get uh, probability of x is x is less than six. Uh, calculating one minus three over four power five. So we get Answer is zero point seven six three. अब यहाँ पे देखें हमने ये कैसे लिया है one minus q power five उसके लिए मैं right पे यहाँ पे example दे रहा हूँ. Look at this example. जब inequality involved हो जाती है तो फिर आपने क्या करना फॉर एग्जाम्पल प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन टू लेस देन टू मीन की मिसिंग वैल्यूज कौन कौन सी हैं लेस देन टू मीन मिसिंग वैल्यू इज वन टू से लेस वाली वैल्यूज कौन सी होती है वन और जीरो होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बट जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जीरो हम नहीं लेते तो जो मिसिंग वैल्यू लेस देन टू मीन ओनली वन तो सो वी विल फाइंड अब वी विल यूज दिस फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फार्मूला हम लिखेंगे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर क्यू पार आर माइनस वन इन टू पी जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है अब हमने लेस देन यहां पे देखें क्या है लेस देन टू मीन ओनली वन सो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन क्यू पावर आर की वैल्यू यहां पे वन है देखें आर वन है वन माइनस वन तो वो जीरो हो जाएगा तो क्यू पावर जीरो जो है Q पावर जीरो वन होता है नेक्स्ट इज P Q पावर जीरो वन होगा तो सो 
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन जो है वो p आ जाएगा p क्यू पी को हम लिख सकते हैं वन माइनस क्यू इस p को हम लिख सकते हैं वन माइनस क्यू तो सो वन माइनस क्यू यहाँ वन लिख सकते हैं पावर q ओनली q है दैट बीज पावर वन या अब हम देखें यहाँ पे अगर लेस देन टू है तो यहाँ वन माइनस क्यू की पावर वन आ जाएगी टू में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ वन आ गया सेम इज द केस है सिक्स है यहाँ पे सिक्स में से वन माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू फाइव तो वन माइनस क्यू रेस टू पावर फाइव तो वन माइनस थ्री ओवर फोर पावर फाइव वी गेट फाइनली जीरो पॉइंट सेवन सिक्स थ्री तो दिस इज ओनली द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि इस इनक्वालिटी को हमने कैसे सेट करना है तो ये मैंने आपको ये एक एग्जांपल दीजिए और फर्दर इस इनक्वालिटी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे लेस ग्रेटर का साइन भी आ सकता है लेस का साइन भी और इक्वल टू भी आ सकता है फर्दर डिटेल इज गिवन इन द चैनल गो टू प्लेलिस्ट और यू कैन चेक द Uh, full concept uh, concepts of uh, inequality that is situation condition uh, uh, geometric distribution now part d of this question is on a different equation a pair of fair coins is thrown 80 times pair of fair coins is thrown 80 times use an approximation to find the probability that a pair of tails is obtained more than 25 times so this question is of uh, normal distribution to the binomial uh, normal approximation to the binomial distribution so yahan pe n kya hai n hamare paas hai 80 so we get uh, we write here n is equal to 80 and uh, we have to find find the probability that a pair of tails pair of tails ke liye hamare paas pair of tails ke liye hamare paas probability already hai that is 1 over 4 aur q kya hoga 3 over 4 humne find karna hai more than 25 times pair of fair coins is thrown 80 times we have to find the probability that a pair of tails is obtained more than 25 times to so, yahan pe hum likhenge probability of x is greater than 25 now uh, now we uh, use uh, a continuity correction here to so, hum iska upper bound lenge 25 का अपर बाउंड लेंगे दैट इज 25.5 इसमें 0.5 हम ऐड कर देंगे इस, ये इसकी कंटिन्यूटी कोरेक्शन है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 25 तो सो आफ्टर कंटिन्यूटी कोरेक्शन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 25.5 यहां पे नॉर्मल यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का वर्ड आ गया तो ये सो दिस पार्ट इज ऑफ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बाइनोमियल और नॉर्मल दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह हम पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस एक्स को एक्स इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल वेरिएबल इस नॉर्मल वेरिएबल को हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में चेंज करना है दैट इज इस फार्मूला से दिस इज द रिलेशन Z is equal to x minus mu over sigma. इस रिलेशन से हम x को z में चेंज करेंगे तो सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू ओवर सिगमा अब हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है म्यू और सिग्मा की वैल्यूज जो हैं वो हमने कहा से लेनी है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लेंगे
बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारे पास पी जो है फॉर बोथ स्टेल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी एज वन ओवर फोर और क्यू हमारे पास है थ्री ओवर फोर बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू मीन कैसे फाइंड करते हैं म्यू इज इक्वल टू एन इन टू पी तो म्यू हमारे पास आ जाएगा एन इज एटी एंड पी इज वन ओवर फोर वी गेट म्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी एंड वेरियंस स्टैंडर्ड एविशन भी फाइंड करना है दैट इज एन इन टू पी इन टू क्यू होल अंडर रूट तो क्योंकि सिगमा स्केयर जो होता है दैट इज एन इन टू पी इन टू क्यू बट वी रीड ओनली सिगमा तो हम स्केयर रूट ले लेंगे एन और पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके सिगमा फाइंड करेंगे जहां पे सिगमा सो सिगमा इज इक्वल टू एन इज एटी P is one over four. P is one over four, and Q is three over four. Square root. After calculating, we get sigma is equal to fifteen under root. आप इसी फॉर्म में इसको कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे mu और sigma की वैल्यू पुट करेंगे, तो we get probability of Z is greater than 25.5 minus mu. Mu is 20. 25.5 minus 20 over value of sigma is 15 under root. After calculating, we get probability of Z is greater than 1.42. Now. यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ गया है हमने यहाँ ग्रेटर के साइन को लेस बनाना है वन में से माइनस कर देंगे तो इसको वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज स्मॉलर देन वन पॉइंट फोर टू क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को उसी वक्त देख सकते हैं जब यहाँ पे लेस का साइन होता है तो लेस का साइन यहाँ पे लाने के लिए वन में से टोटल प्रॉबिलिटी वन होती है वन में से लेस देन 1.42 को हम माइनस कर देंगे वी गेट दैट ग्रेटर देन दिस तो सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म तो अब हम यहाँ पे लेस का साइन आ गया तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं फाइव की टर्म में लिख सकते हैं वन माइनस फाइव वन पॉइंट फोर टू अब हम 1.42 को ये दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट इस रेड के अगेंस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.42 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे तो वी गेट 0.9222 दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट नाइन टू 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 जो है दिस इज द प्रोबिलिटी ऑफ वन पॉइंट फोर टू दिस वन पॉइंट फोर टू इज द वैल्यू ऑफ जेड तो सो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वी गेट फाइनली द आंसर इज जीरो पॉइंट जीरो सेवन सेवन एट करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर दिस इज द आंसर